はい皆さん毎度毎度、はい、パーマの勉強ね、まあ、勉強ったって勉強よりも経験だからね失敗して覚えていくっていうのあるからね失敗するとねああやっちゃったーってねこれが一番の勉強だよね本来あってはいけないことなんだけどねでも得意様の頭ね太めで巻いてかかんなかった細めで巻いてかかりすぎちゃった本当に勉強になるねああやっちゃったーってねはいこちらのお姉さんねドライカットでやりたいんだけどちょっと寝癖がひどいんで少し濡らしてからねカット始めるようだねでパーマ液だけどね何を使ったらいいのかねこれはもう自分中心に言わせてもらうとねまずロレアルデルシアアドバンスの地を F の2って書いてあるんだけどね左下のやつだねでこのねデルシアアドバンスの地はねとにかく癖がないのとにかくね普通なの<笑>だ普通だからね使いやすいの本当に普通なの普通にうちが使った場合強くもかかんねえし緩くもかかんないし、まあ、とにかく普通なんだよねでプレミアムの地を右の下だけどこれはね特に注意して使わないとねあの細毛難毛のカーディとかソバージュにはいいけどねとにかく取れないパーマ安直な気持ち出るとねちょっと強めのねパンチパーマにすぐなっちゃうからねチリチリチリってブローできない頭になりやすいからこれは本当慣れるまでちょっと注意だけどないと困る薬だね取れやすいソバージュとか取れやすいねカーディ系の細毛難毛のおばちゃんパーマの時はこれはもうないと困るね細毛難毛の人にねカーディにかける場合ね自宅でね頻繁に染めてる人とか毎月染めてる人わあ本当に1分2分でかかっちゃうけどたまに染めるような方忘れた頃に1回染めるような方だとやっぱり染めてても7分ぐらい置かないとかかんねえかなこれはもうその時の美容師の判断になるね失敗例としてはね細毛難毛の人が毎月大体染めてたんだよね白髪染めねだからこの血をつけ巻きでうーん5ミリで巻いて1分でかかってたんだよそれがねある時からね3ヶ月おきに染めるようになったのかなそしたらねこっちはそれ気づかないで同じように1分2分でかけたんだよねパーマをねしたらもうかかってねえんで取れちゃったんですぐにそれからもうその人は7分ぐらいにしてっかなはい上の段はねミルボンプレジウムの CMC ねはいみんな大好きバカチョンパーマね本当にバカチョンパーマ毛染めした人毛染めした人のパーマってさ、緊張感走るけど、このプレジウム使うと本当にね、バカチョンパーマただ薬ぶっかけて負けはね、自然と綺麗なパーマになっちゃうのよ。で、H と N とシスっていうのがあるけど、シスはちょっとね、あ最初の方は買わなくていいと思う。H と N があればいいかな。で、ちょっと痛みがひどいなと思ったら N を使う。ちょっとかかりが悪いかなと思ったら H を使う。のプレミルボンプレジウムの CMC もね、だいたいほら、おばちゃんパーマは数ヶ月おきにかけてるんでしょそうするとね、大体ね、やっぱり5分もあればかかっちゃう。3分でもかかっちゃう。7分置くってことがあまりないね、うちだとね。まあこれに関してはね、うちの個人的なね、パーマのかけ方と、まあ合ってるから、この個人的なおすすめだよね。だからいろんなパーマのかけ方する人いるからね、水巻きしかやらねえ人とかね。まあそういう人はね、とっちはどうだかわかんないね。あとテストの見方がうちと全く違うとかね。で、パーマ液ね、何買っていいんだか悩んだらね、で、疑問に思ったらね、とりあえずロリアル、ね、デュルシアドバンスの地を緑の袋ね、あと CMC のハード、これ2個だけ買えば人生変わるような気すっけどね。<笑>なまあ、悩んだ人いたらね、まあ、うちの参考にしてね、どこの馬の骨かわかんねえようなね、研究開発も6時物にしてねえようなパーマ液使ってんじゃ、うまくなんねえよ、パーマが。はい、お疲れ様でした。